வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இப்போ பாருங்கள் கோயம்பேட்டில் போய்ட்டு நம்ம அம்மா காய்கறியெல்லாம் எப்படி வாங்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம தக்காளி வாங்கலாம் தக்காளி பார்த்திங்கன்னா இது நாட்டு தக்காளி நம்ம கொஞ்சம் நல்லா அமைக்கி பார்த்தோம்னா கல் மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி உள்ள தக்காளி எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு வரும் ஃப்ரிட்ஜு உள்ளவங்க நல்லா பழமாகவே வாங்கிக்கோங்க ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாதவங்க கொஞ்சம் காய் வட்டால் வாங்கிக்கோங்க இது பாருங்கள் பூசணிக்காய் வெள்ளை பூசணிக்காய் இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த நகத்தை வச்சு அப்படி அமுக்குனிங்கனாக்கா உள்ளே போச்சுன்னா பிஞ்சாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லைனா ரொம்ப முத்தல் இது சில டைம் வந்து உள்ள நகம் இறங்காது அப்படி அமுக்கி பார்த்தாலே தெரியும் பூசணிக்காய் வாங்கும் போது இந்த உருளைக்கிழங்கு இது வந்து ஊட்டி உருளைக்கிழங்கு இந்த ஊட்டி உருளைக்கிழங்கு தான் இப்படி சிகப்பாக இருக்கும் சின்ன சின்னதாக எடுத்தோம்னா நம்ம வந்து வறுவலுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சிப்ஸு போடுறதுனா நம்ம பெரிய உருளைக்கிழங்கு நம்ம வாங்கிக்கலாம் இது வந்து நான் வறுவலுக்காக சின்ன உருளைக்கிழங்கு வாங்கிட்டுருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா இந்த கடையில் வெறும் ஊட்டி உருளைக்கிழங்கு மட்டும்தான் இருந்தது வழக்கமாக நான் இந்த கடையில் வாங்குவேன் அதனால் இந்த கடையில் போய் வாங்கிட்டுருக்கேன் இதுவும் ஊட்டி உருளைக்கிழங்கு தான் சில உருளைக்கிழங்கு வெள்ளையாக வரும் அது இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு அது அது வந்து டேஸ்ட் இருக்காது பாருங்கள் கேரட் வந்து கொஞ்சம் பின்னாடி சைடு நல்லா திக்காக பெருசாகவும் முன்னாடி சைடு வந்து சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் இலசாக இருக்கும் ரெண்டாவது பின்னாடி சைடு திருப்பி பார்த்திங்கன்னா அந்த ரவுண்டு பச்சை கலர் ரொம்ப பெருசாக இருந்ததுன்னா அந்த கேரட் நல்லா இருக்காது சின்ன சைஸாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி கேரட்டாக பொறுக்கி எடுத்துக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் பழக்கமான இடத்துல சில இடத்துல பொறுக்க விடுவாங்க பார்த்து எடுக்க விடுவாங்க சில இடத்துல எடுக்க விட மாட்டாங்க பார்த்து எடுக்க விட மாட்டாங்க நம்ம இப்போ எடுக்கும் போதே கொஞ்சம் நல்லதாக பார்த்து எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது சிலர் காயே தொட விட மாட்டாங்க பீட்ரூட் பார்த்திங்கன்னா அந்த முனையில் வந்து அந்த சிகப்பு வந்து நல்லா இருக்கணும் அந்த செ தண்டு வந்து நல்லா சிகப்பாக இருந்ததுன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் வாடி இருந்ததுன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லை ரெண்டு நாள் காயின்னு நல்லா தெரியும் பாருங்கள் அங்கே ஒரு காய் வந்து அந்த முனையில் வந்து ஒரு அந்த காம்பே இல்லாமல் இருக்குது அது வந்து பழைய காய் இந்த மாதிரி முன்னாடி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் தான் அது நல்லா இருக்கும் பெருசாக இருந்தாலும் சிலது வந்து இலசாக தான் இருக்கும் அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் அந்த நகத்தை வச்சு லைட்டாக பாருங்கள் கோஸ் வந்து நம்ம தோல் உரிக்க விட மாட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் பார்க்கும் போதே கொஞ்சமாக அப்படி தோல் உரித்து பார்த்து வாங்குங்க பாருங்கள் கோஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக எடுக்காதீங்க மீடியம் சைஸாக எடுங்க அந்த மீடியம் சைஸாக எடுத்தால் கூட கொஞ்சம் லைட்டாக உரித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே நல்லா திக்காக இருக்கணும் கோஸ் அப்படி அமுங்கன்னா ஒரு கல் மாதிரி இருக்கணும் கோஸ் கல் மாதிரி இருந்தால் தான் நல்ல கோஸு நான் உரிச்சிட்ருக்கேன் இது கொஞ்சம் நான் பழக்கமாக வாங்கிட்டுருக்க கடை அதனால் உரிக்க விட்டுருக்காங்க உரிச்சு பார்த்திங்கன்னா சில கடையில் விட மாட்டாங்க அதனால் இது வந்து கொஞ்சம் நம்ம வா காய்கறியெல்லாம் வாங்கும் போது கொஞ்சம் பழக்கம் இருந்தால் தான் இதெல்லாம் நம்மளை பண்ண விடுவாங்க பழக்கம் இல்லை அப்படின்னா வச்சிருமா அப்படின்வாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து உஷாராக வாங்கிக்கோங்க நம்ம கோயம்பேட்டுக்கு போனோம்னா எல்லா காய்கறியுமே கிடைக்கும் பாருங்க இது வந்து ரெட் கோஸு பாருங்க இது பஜ்ஜி மிளகா இதெல்லாம் எனக்கு இப்போ தேவையில்லை அதனால நான் வாங்கல கத்திரிக்காய் இது வந்து நாட்டு கத்திரி இது பசலைக்கீரை நம்ம வந்து இது கொஞ்சம் நல்லா பச்சை பச்சைன்னு இருக்கணும் அந்த மாதிரி எடுத்தால் தான் ரெண்டாவது இந்த காம்பை கொண்டு போய் நீங்கள் ஆஞ்சிட்டு ஒரு தொட்டியில் நட்டு வச்சிங்கன்னா இது நல்லா கொடி மாதிரி ஓடிடும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளில் இது கொஞ்சம் நல்லா ஓட ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு மாதத்தில் இந்த கீரையை நம்ம வீட்லேயே எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸ்வீட் கார்ன் வந்து 
நம்ம எடுத்து கொஞ்சம் அந்த முனையில் உரித்து பார்த்தோம்னா அது வந்து நல்லா முத்தி இருக்கான்றது நல்லா தெரியும் இந்த கதிர் பாருங்கள் முன்னாடி ஒரு கருப்பாக இருக்குது இல்லைங்களா அது நிறைய இருந்ததுன்னா அந்த அந்த சோளம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த முனையில் வந்து நம்ம அந்த கொத்து மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது எடுத்திங்கன்னா அது வந்து உள்ளே இருக்கிற பருப்பு நல்லாயிருக்கும் அவரைக்காய் பாருங்கள் பச்சை பச்சைன்னு இருக்குது அவரைக்காய் எடுக்கும்போது அந்த முனையில் கொஞ்சோண்டு அந்த நாரை கிள்ளி பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இலசா இல்லை முத்தலா அப்படின்றது ஈஸியாக அந்த நார் வந்துச்சுன்னா இலசா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பட்டாணி வந்து இப்படி முத்தலாக இருக்கணும் பாருங்கள் அமைக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா கல் மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி வாங்கினீங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் சிலது பார்த்திங்கன்னா அமுக்குன்னா பட்டுன்னு ஒரு சவுண்டு வரும் அது ரொம்ப இலசான பட்டாணி இந்த மாதிரி பாருங்கள் நெத்து மாதிரி இருக்கணும் மொச்சை பாருங்கள் மொச்சையும் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அமைக்கி பார்த்து வாங்கினோம்னா நல்லாயிருக்கும் நல்லா விதை இருக்கிறதா இது வந்து நாட்டு பூசணி இதெல்லாம் வீட்டில் கூட விளைய வைக்கலாம் நம்ம வெண்டைக்காய் பாருங்கள் இப்படி உடச்சி பார்த்து தான் நம்ம வாங்கினோம் ஆனால் சில கடைக்காரங்க உடச்சி பார்க்க விட மாட்டாங்க அதனால் நம்ம எடுத்து அமைக்கி பார்த்தாலே கொஞ்சம் தெரியும் வெண்டைக்காய் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா அப்படின்னு இது லெமன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெருசு பெருசாக ஹோல்சேலில் வாங்கினோன்னா இந்த மாதிரி கடைங்களில் இந்த லைன் பார்த்திங்கன்னா பதினாலாவது கேட் உள்ள லைனு இங்கே கொஞ்சம் ஹோல்சேல்லாம் வாங்க முடியும் இந்த லெமன் வந்து இங்கே வந்து வெரைட்டி வெரைட்டியாக வச்சுருப்பாங்க சின்னது பெருசு நல்ல பெருசு கொஞ்சம் ஊறுகா போடுறதுக்கு அந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க கத்திரிக்காய் பாருங்கள் இலசாக இருக்குது மாங்காய் இப்போ தான் சீசன் வந்துன்னு இருக்குது அதனால் கம்மியாக இருக்குது இந்த பாவக்காய் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா பச்சை பச்சைன்னு இருக்கிறத பார்த்து வாங்கணும் பீர்க்கங்காவிலையும் அந்த நகத்தை வச்சு கொஞ்சம் நெசுக்கி பார்த்திங்கனாக்கா நல்லா இலசாக இருக்கும் அந்த நகை வந்து கொஞ்சம் உள்ளே போச்சுன்னா தான் அது இலங்காய் கொத்தவரங்காய் கூட அந்த முனையில் கொஞ்சோண்டு நார் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இங்கே பாருங்கள் இது பொடலங்காய் கூட அந்த மாதிரி அமைக்கி பார்த்திங்கன்னா முத்தலா இல்லை இலசான்றது நல்லா தெரியும் அப்படி நகத்தை வச்சு அமுக்கணும்னா உள்ளே ஈஸியாக போகணும் ஈஸியாக போனால் தான் அது நல்லாயிருக்கு சுரக்காவும் அதே மாதிரி தான் வாங்கணும் காலிஃப்ளவர் நல்லா அப்படி பூ வந்து அடர்த்தியாக இருக்கணும் அடர்த்தியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அந்த காலிஃப்ளவர் பாருங்கள் எப்படி பூ வந்து ஒன்றோட ஒன்று நெருக்கமாக இருக்கணும் நெருக்கமாக இருந்ததுன்னா அந்த காலிஃப்ளவர் நல்லாயிருக்கும் மஞ்சளும் வெள்ளையும் கலந்த மாதிரி இருக்கணும் அந்த கருணைக்கிழங்கு தான் நல்லா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வெந்துடும் இந்த மாதிரி வாங்கினீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஒரு மாதிரி வெளுத்து போயிருக்கும் அந்த மாதிரி கருணைக்கிழங்கு வாங்காதீங்க அது வேகாது சேப்பங்கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா பெருசு பெருசாக இருக்கிறது வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு அது உரிக்கிறதுக்கு வேக வைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஈஸியாக இருக்கும் தேங்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல எடுத்து நம்ம ஆட்டி பார்க்கணும் ஆட்டி பார்க்கும்போது தண்ணி ஆடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த விரலை வச்சு இப்படி தட்டினோம்னா லொட்டு லொட்டுன்னு சவுண்டு வரும் அந்த மாதிரி வரும்போது எடுங்க வாழைக்காய் பார்த்திங்கன்னா இப்படி அமைக்கி பார்த்திங்கன்னா நல்லா நெத்து மாதிரி இருக்கணும் இப்படி கல் மாதிரி அந்த மாதிரி வாழைக்காவை எடுங்க பாருங்கள் கீரை வந்து இது தண்டிக்கீரை தண்டிக்கீரை வந்து இப்படி உடச்சி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இலசு எப்படி முத்தல் எப்படி அப்படின்றது இது பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை பருப்பு கீரை இந்த தண்டு பாருங்கள் வெள்ளை பச்சையாகவே இருக்கும் அதனால் இது வெள்ளத்தை பருப்பு கீரை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது அரைக்கீரை அரைக்கீரையில் அந்த முனையில் வந்து ஒரு பூ மாதிரி இருக்கும் அது வந்து அரைக்கீரை பாருங்கள் இந்த கதிர் வந்து அரைக்கீரையில் தான் இருக்கும் இது பாலாக்கு கீரை பாலாக்கு கீரை எப்பவுமே வந்து தண்டு முதல் கொண்டு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து நல்லா பச்சை பச்சைன்னு இருக்கிறத பார்த்து வாங்கிக்கோங்க பாருங்கள் வெங்காயத்தால் இது வந்து இந்த கடையில் பழசு தான் இருந்தது இருந்தாலும் காட்டணுன்றதுக்காக எடுத்து காட்டுறேன் இது பார்த்திங்கன்னா சிகப்பு பருப்பு கீரை அந்த தண்டு பாருங்கள் சிகப்பாக இருக்கும் ரெண்டு பருப்பு கீரையும் டேஸ்ட் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இது சிரிக்கீரை 
சிரிக்கிற பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்டெல்லாம் வந்து முத்தலாக இருக்கும் இது கீரை மட்டும் போட்டால் தான் டேஸ்ட் இருக்கும் பொரியலுக்குனால் தண்டும் சேர்த்து நம்ம போட்டுக்கலாம் இது பொன்னாங்கண்ணி கீரை இது வந்து நமக்கு கண்ணுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது இது பொரியல் பண்ணால் தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இது சிகப்பு பொன்னாங்கண்ணி இதுவும் நமக்கு பொரியலுக்கு நல்லாயிருக்கும் அல் அடுத்து கூட்டு செய்யலாம் கூட்டு செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் பாலாக்கு கீரை நல்ல இலை வந்து தலை தலைன்னு இருக்கணும் அந்த காம்பு வந்து ஒரு மாதிரி அழுவி போயிருக்கிறாரு இருக்கக்கூடாது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அந்த கீரை நல்லாயிருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா புளிச்சக்கீரை இது சிகப்பு புளிச்சக்கீரை இதோட காம்பு பார்த்திங்கன்னா சிகப்பாக இருக்கும் வெள்ளை புளிச்சக்கீரைன்னு ஒரு ரகம் அதுவும் வருது இது சிகப்பு புளிச்சக்கீரை பாருங்கள் இதுதான் வல்லாரைக்கீரை நம்ம குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஞாபக சக்திக்காக இதை நம்ம தேடி அலைவோம் நிறைய பேர் இப்போ கீரைக்காரங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க இது சூப்பு வச்சு கொடுக்கலாம் அடுத்து பருப்பு கூட்டு வச்சு கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் காரம் இருக்கும் சைனீஸ் ஐட்டம் இது வந்து போச்சாய் பர்கருக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரோமன் லெட் லீவ்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பர்கர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க சைனீஸு சம்மந்தப்பட்டவங்க இது சமைச்சு சாப்பிட்றது இது பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் லெட் லீவ்ஸ் சைனீஸ் கோஸ் இது நம்ம சமைக்கவும் செய்யலாம் சூப்புக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா சுக்குனி கூட்டு வைக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா கொடை மிளகா மஞ்சள் கலர் கொடை மிளகா இதெல்லாம் சட்னி வச்சா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரெட் கலர் கொடை மிளகா இது பேபிகான் உரிச்சே வந்து பேக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது செரி டொமேட்டோ குட்டி குட்டியாக இருக்கும் இந்த தக்காளி ஆர்கானிக் வெள்ளி இது இது பார்த்திங்கன்னா நாட்டு தக்காளி தக்காளி நம்ம எடுக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கல் மாதிரி இருக்கணும் அப்படி அமைக்கி பார்த்தாலே நல்லா தெரியும் இது பார்த்திங்கன்னா பெங்களூர் தக்காளி நவீனுன்னு ஒரு பேர் சொல்வாங்க இதுக்கு பேர் நவீன் தக்காளி அப்படிம்பாங்க பாவக்காய் பாருங்க இப்படி இலசாக எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா பச்சை பச்சைன்னு இருக்கும் சின்ன சைஸாக உள்ளது எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இலம் இலசாக இருக்கும் உள்ளே முத்தாமல் இது பார்த்திங்கன்னா நாட்டு பாவக்காய் இது குட்டி குட்டியாக இவ்வளோ தான் இருக்கும் இவ்வளோ இல்லையே பழுத்துரும் சீக்கிரம் முத்திடும் பீர்க்கங்காய் பார்த்திங்கன்னா இப்படி சைடில் கொஞ்சம் அப்படி முறுக்குனிங்கன்னா இலசாக இருக்கிறது தெரியும் இது பார்த்திங்கன்னா காராமணி இது வந்து நம்ம பொரியல் பண்ணலாம் ரெண்டாவது அவியலுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சக்கரவள்ளி கிழங்கு பாருங்கள் குட்டி குட்டியாக எடுத்தோம்னா நல்லா நம்ம குழம்புக்கெலாம் போடுறதுக்கு சாம்பாருக்கு அந்த மாதிரி போடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அவிச்சு சாப்பிட்றதுனா இப்படி பெருசாக எடுத்துக்கலாம் முருங்கைக்காய் எடுத்திங்கன்னா இப்படி எடுத்து இப்படி முறுக்கி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இலசா இல்லையா அப்படின்னு பாருங்கள் இப்படி முறியணும் இப்படி போகணும் இப்படி போச்சுன்னா அது இல முருங்கைக்காய் அப்படின்னு அர்த்தம் புதினா கொத்தமல்லி வந்து தண்டு அந்த கீழே இருக்கிற தண்டு வந்து அழுகி போகாமல் இருக்கணும் அந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் ஏழாம் நம்பர் கேட்டு இருக்கும் பேக் சைடில் இருக்கும் அந்த பின்னாடி போனீங்கன்னா பேக் சைடில் ஒவ்வொரு கேட்டுக்கு ஒவ்வொரு நம்பர் இருக்குது அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோல்சேலில் மூட்டையில் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா மூட்டையில் எடுத்தால் ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கும் பூண்டு வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட கடைகள் அந்த பக்கம் நிறைய இருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பதினாலாவது கேட்டில் உள்ளே வந்துடணும் உள்ளே வந்து பேக் சைடு வந்திங்கன்னா ஒரு இலக்கடை வரும் அதில் அட்ரஸ் எல்லாமே வரும் பாருங்கள் அந்த கடையில் அங்கே வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் டைமில் வாழையில் வாங்கிறதுனா ரெகுலராக வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சீப்பான ரேட்டில் உங்களுக்கு பண்ணி தருவாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கடைக்கும் நீங்கள் வந்து போய் வாங்க பழகிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து ஹோல்சேல் ரேட்டுக்கே போட்டு தருவாங்க வாரத்தில் ஒரு நாள் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கோயம்பேட்டுக்கு போய் வாங்கினீங்கன்னா இங்கே நீங்கள் பெரிய பெரிய கடைங்களில் வாங்கும் போது ஆயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா வருதுன்னா அங்கே போய் நம்ம வாங்கும் போது ஆறுநூறுவா ஏழ்நூறுவா இல்லை நமக்கு தேவையான எல்லா காய்கறியும் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்